Siamo disegnatori, mangaka, illustratori, sceneggiatori, professionisti del manga. Ci svegliamo ogni giorno con nuove idee e con la voglia di uscire dalla comfort zone per superarci, raggiungere i nostri obiettivi e creare nuove figure professionali. Andiamo spesso controcorrente, ci muoviamo velocemente e ci piace crescere insieme. Costruiamo corsi, modellandoli attorno alle tue esigenze, sempre in piccoli gruppi per seguirti al 100%. Per chi ama il manga, per chi disegna, per chi crea storie, per chi vuole investire nelle proprie passioni. Eccoci qua, eccoci qua, ben arrivati, ciao a tutti, ciao a tutti quanti. Datemi segno che ci siete in chat gentilmente ok eccoli qua Loris, Jans, ben arrivati ah giusto mi devo mettere il guantino ogni volta che attacco una live mi scordo sempre di mettermi il guantino eh, però ogni volta quindi cominciamo mettendoci il guantino ok che invece è una parte importante Uh, ok Miriam, io sono il cuore, ok perfetto, questa volta uh, siccome l'ultima volta con i numeri c'era stato un po' di, cioè c'era stata un po' di confusione, uh, però le lettere non mi, non mi piacevano, ho detto vabbè faccio i simboli e <ride> quindi abbiamo, <ride> abbiamo i simboli a questo giro. <ride> quindi partiamo da, ah guarda là c'è già, già un sacco di gente siete già pronti pa partenza via e noi pronti partenza via mettiamo un po' di musichetta di sottofondo soft soft leggera leggera le carte di immagini <ride> ok allora prendiamo allora ok Miriam che si parte da Miriam allora il disegno eh, è molto carino, ma c'è qualche problema con il kimono. Um, farò, una, farò un workshop sui kimono um, durante la Nami Camp, quindi assicuratevi di seguirlo perché il kimono è molto, è molto particolare come, eh, come oggetto e l'ho anche avuto addosso, quindi ho ben presente tutti i vari livelli che, eh, <ride> che ti mettono oltre al fatto che l'ho proprio studiato come si fa e qui le prime cose proprio che si notano subito è che in realtà il kimono avrebbe aspetta eh. okay. il kimono avrebbe in realtà un, uno strato uno strato doppio qui e qui quindi non è semplicemente un non è semplicemente un pezzo così ma ha tutta, questa, ha tutta questa zona qui del collo rinforzata. Um, quindi intanto lo tiene più alto um, e poi ha un, una sorta di colletto, una sorta di colletto. Uh, allora, c'è anche vero chi artwork, Salfax, Xenom, uh, Rosa, Child of the Sun, Giada, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, quindi prima cosa alziamo un pochino questo collettino, che poi non vuol dire che deve essere meno scosciata, perché capisco che magari dovrebbe essere un personaggio appunto che eh, è un po' scosciato, eh, però se deve essere un kimono, perché questo deve essere un kimono, vero? Non uno yukata, perché ovviamente sono diversi. <ride> Però se deve essere un kimono, questo è il, uh, dovrebbe avere anche un altro livello sotto. C'è una, una sorta... è tipo la maglietta della salute. <ride> Però ce n'è bisogno anche di questo livellino in più. Ok, allora sì, c'è bisogno di questo livellino in più. Uh, intanto per il freddo e poi anche per... Uh, in caso magari uno suda, non suda direttamente nel kimono, perché poi i kimono sono costosissimi, una roba, uh, una roba incredibile. Allora, qui poi abbiamo il seno, che però questa forma qui è un po'... Uh, non lo so, potrebbe essere, potrebbe essere più morbida. perché non è di profilo che si vede tutto, che si vede tutte le puntine, eh, è in tre quarti, la puntina è qua giù, 
quindi lo arrotondiamo un pochino che cos'è questo? ah è un ventaglio è un ventaglio non avevo, lì per lì non avevo capito che forma avesse invece penso che dovrebbe essere il ventaglio vero? in questo caso per, se deve essere un ventaglio eh, in Giappone usano i ventagli per, il ventaglio tradizionale col kimono è il ventaglio quello fatto così E penso che sarebbe molto carino usare questo tipo di ventaglio eh, per, eh, per appunto continuare il tema del kimono. Poi anche qui sul lobby mancano un po' di pezzi. Quindi abbiamo, qui abbiamo un pezzo sotto al lobby che è la cinturona e poi il lobby va dritto giù perché è, un pezzo, è, è una sorta di corpetto che però non forma il punto vita. Quindi abbassiamo il lobby. Abbassiamo un po' il lobby, lo teniamo più alto e dritto. Ok, e poi c'è un pezzettino sotto. Il, il, il cordino va bene, però generalmente viene messo in un angolo, cioè da una, da, no, non dritto, però un pochino angolato. Che è carino, uh, spezza, un po', spezza un po' tutte queste linee molto molto rigide del kimono ok e poi dietro si deve vedere almeno un po' il, il, die il dietro perché poi gli obi dietro hanno tutto un tu tutta una um, decorazione no? Tutto, un, tutto il loro fiocchettone che non è un fiocco come lo pensiamo noi così ci sono magari questi qui ma sono più tipo per eh, le sono, sono più per eh, gli yukata e le bambine in realtà hanno un sacco di fiocchi con un sacco di significati diversi eh, uno di quelli più semplici è quello a sacchettino che di tre quarti è una cosa del genere I tre quarti ti diventa una cosa del genere uh, però ci sono diversi diversi tipi anche uh, proprio più elaborati tipo quello a forma di koi che è molto bello quindi controlla su google il controlla su google lobby Uh, sembra quasi che si mettano un cuscinetto, c'è il cuscinetto dietro, <ride> c'è il cuscinetto dietro in realtà uh, e ci sono un sacco di cuscinetti a giro per il corpo, è molto buffo, uh, poi farò appunto, farò un workshop un po' più approfondito durante la Nami Camp, quindi vi aspetto a quel workshop perché c'è tanto da dire. Um, detto questo, uh, passando al viso, abbiamo un viso leggermente sproporzionato. E lo andiamo a riproporzionare allora intanto se questo è il se questa è la testa questo ciuffo qui ci fa sembrare che in realtà la testa sia grande fin qua giù quindi spostiamo questo ciuffo ok abbassiamo portiamo riportiamo un po più qui i, i danghini Ciao le storie. Ok. L'orecchio. Allora, gli occhi sono molto sono carini, si vede che stai si, hai tirato bene l'espressione facendo vedere appunto che la parte la palpebra inferiore curva assieme alla palpebra superiore, è una cosa che dico sempre quando lavoriamo sulle espressioni non so se magari hai fatto un corso con noi ma eh, è proprio uno, uno dei punti cardine del, del sorriso però ha gli occhi che stanno un po' guardando ognuno nella sua direzione quindi portiamola a guardare magari lo spettatore ok come si fa a vedere diciamo in maniera chiara e inconfondibile sposto anche un po' il naso um, ah ok non ho fatto il corso ok come si fa a vedere in maniera chiara e inconfondibile in che direzione guardano gli occhi um, il mio maestro Tamura mi ha insegnato questo trucchetto di tappare un occhio e poi tappare l'altro e di guardarli mentre se cambia la direzione in cui 
volge lo sguardo allora va spostato quindi per vedere che guardino nella stessa direzione tappatevi ora adesso lo sto facendo col pennello ma voi potete farlo con la mano così vedete meglio dove guarda il personaggio ok Allora, la bocca è anche carina, però te la sposto leggermente più al centro, ehm, perché se no ti rimane troppo frontale, mentre invece il viso è di tre quarti, quindi anche la bocca è di tre quarti, quindi anche questa zona qui, essendo lontana, la vediamo meno. La pasta tirata a mano giapponese è quella che ha fatto piegando e ripiegando dei salamini. Cosa? Ciao mister, calmissimo. Ok, poi abbassiamo anche leggermente qui perché ti, ti rimane, è come, è come se avesse un po' la parrucca che le, che le si è spostata. Riabbassiamo un pochino la, la linea dei, dei capelli. Ok. Poi Miriam, queste sono tutte cose, uh, vabbè a parte il kimono, però sono tutte cose che facciamo durante il corso disegnare personaggi, quindi, non, uh, quindi ti consiglio appunto di fare un corsettino che magari può essere, open, insomma comincia a pensare se, se lo, lo vuoi chiedere come, come regalo di compleanno, di Natale, di quello che, di quello che vuoi. Perché i disegni sono, i, i disegni sono carini. Però ecco, gli manca giusto quel minimo di struttura che, eh, quel minimo di struttura che li porta a livello successivo. Grifo, eh, sì, puoi partecipare. In questo caso ormai siamo al completo con... Eh, siamo al completo. Però seguici su Instagram, seguiteci su Instagram. Pippi et Luca Manga School facile trovarci, ci chiamiamo Luca Manga School da tutte le parti. Eh, seguiteci su Instagram eh, per eh, possibilmente essere i prossimi a essere corretti durante la prossima live. Le, le lanciamo durante le lanciamo du la, di solito il lunedì mattina. Di solito. Però non tutti i lunedì mattina. Però pronti lì col ditino. Ok. Grazie mille Miriam eh, per averci prestato il tuo disegno. Molto carino. E poi mi ha dato anche l'occasione di parlare un po' di kimono che sono molto divertenti. Allora, c'era qualcuno? Emanuele ha il triangolo, ok. Emanuele, Emanuele, sempre con noi. Grazie Alessari che <ride> ci sponsorizza. Allora Emanuele, um, i personaggi, mi, pia mi piace il design dei personaggi uh, e funzionano anche abbastanza nel, nel viso e nella testa. Um, leggermente il viso vorrei rivederlo. Allora in questo caso l'occhio che è più lontano da noi tocca un po' troppo, tocca un po' troppo il facciamo ok. Tocca un po' troppo il viso, quindi lo riporto leggermente più indietro. Ok. E se vedi, se questa è la linea centrale del viso, abbiamo bisogno di portare un po' più avanti il naso. Se disegni il naso sulla linea centrale del viso, nel profilo, è come se fosse così. È come se il personaggio fosse così, mentre invece è una parte in più sopra. Ok? Quindi, mi raccomando, 
linea centrale del viso e gli dai un po' di spazio al naso. Qui poi anche la bocca ha una forma un pochino strana, eh, andiamo a rivederla. Ok, una cosa del genere ha un po' più senso perché il labbro inferiore, altrimenti sembra che stiano un po' così, sembra che stiano un po' così. Non è molto genuina come espressione. Quando sorridiamo i lati della bocca vanno verso l'alto. Quindi Tada! Ok, sono già delle espressioni un po' più genuine. Um, allora, mi piace come li hai messi in relazione i due personaggi. Eh, abbiamo un po' del, delle insicurezze nella tridimensionalità del, del corpo. Più che altro il corpo c'è, il corpo c'è perché si vede che la struttura sotto c'è, eh, però i vestiti sono un po' strani. Andiamo a rivederli, allora appoggiamogli il colletto, dobbiamo pensare anche alle parti che non vediamo, sempre questo, pensiamo sempre alle parti che non vediamo, in questo caso il colletto che ci fa così e poi va qui e lo stesso vale anche per la giacca che ci fa così, facciamola cadere in maniera un po' più liscia. Mi piace molto il dettaglio della cravatta con la clip, però ti è andata un po' lontano. Segnati qual è il centro del corpo e seguilo. In questo caso vedo che le spalle sono girate, cioè sono girati l'uno verso l'altro um, e quindi il centro del corpo me lo immagino più o meno qui. Gli mettiamo la clip, cravattina. Vedi che adesso è più girato nella direzione giusta, no? E lo stesso vale anche per lui. Quindi poi queste, queste cose qui le applichiamo anche su quest'altro personaggio. Ok. A parte questo um, abbiamo un po' i capelli... Non so perché, ma ho, ho tipo un... Ho tipo una sensazione di Peaky Blinders da questi due, mi piace. <ride> um, qui abbiamo i capelli, che però, vedi, si abbassano, si abbassano qui, come se avesse un po' la testa squadrata sotto. Diamogli un po' di spazio in più. Magari non ti centrava perché non ti centrava nel foglio, ma piuttosto fallo sbordare. Così abbiamo un po' di... Il tipo a destra sembra Naru... tipo Naruto Mafia Yu. <ride> Ma in realtà no, neanche tanto, onestamente. E lo stesso poi vale anche per lui. Prendiamo... facciamo delle... dei movimenti un po' più leggeri, un po' più sottili, per dare l'effetto dei capelli. Altrimenti sembra un po' tipo come se... Eh, sembra un po' tipo come se si fosse messo in testa le alghe, un cespo di alghe così. E invece se, dobbiamo far vedere che sono capelli, quindi assottigliamo, rendiamo le punte un po' più, un po più sottili e anche un po' meno regolari. Come hai fatto qui, mh, puoi fare anche qui, non serve di definire ogni singola ciocca. Eh, qui mi hai definito l'esterno, puoi fare lo stesso anche di qua. Ecco, grazie Justena perché... <ride> Un po' di giustizia per i personaggi con i capelli... 
con i capelli a punta. Ok, eccoli qua. Basta ragazzi, cioè, po 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 possiamo vedere un disegno senza dire che sembra Tizio Caio Sempronio? Basta, cioè... <ride> Poi non è neanche un complimento per la maggior parte delle persone, quindi basta, ecco. <ride> ok, allora grazie per averci prestato il tuo disegno. Abbiamo visto diverse, diverse cosine per, per appianare un po'. In generale comunque mi è piaciuto come le hai messi in, uh, come le hai messi in relazione tra loro. Allora abbiamo Xenom che ha la goccia. Allora Xenom, qui si parte da un, si parte da un, un disegno anche solido, bellino. Um, però diciamo, allora, mi piace che ha una linea d'azione abbastanza, abbastanza chiara, um, questo mi piace, però la posa è un pochino rigida e um, vorrei, tirargli fuori, vorrei tirare fuori un po' di più la silhouette, perché se andiamo a guardare il, il personaggio in sé, se andiamo a guardare il personaggio in sé, con proprio guardando tutto quanto da lontano non vediamo la mano che invece è una parte importante uh, la silhouette può sembrare una cosa um, può sembrare una cosa secondaria però in realtà non lo, è, non lo è così tanto quindi andiamo a tirare fuori un pochino la silhouette di questo personaggio Um, qui che cos'è la silhouette? Se appunto come ho fatto vedere prima se lo vedessimo, se ne vedessimo solo i contorni si capirebbe lo stesso la posa, in questo caso meno, poco. Uh, e invece andiamo a tirargliela fuori un po'. Allora per esempio uh, una maniera per dare un po' più di dinamismo alla posa, allora intanto gli tirerei fuori, gli creerei uno spazio qui e poi andrei a portare... Andrei a portare la mano più vicina anche al, allo spettatore. Abbassiamo un attimo okay, l'opacità perché... Allora, sto cercando di rifare la mano come l'avevi pensata te, però... Un po, più in, un po' più in prospettiva, ecco, una cosa del genere. Teox Risk, ciao, ben arrivato, ben iscritto. Ok, ora questa non sarà la mano più bella che disegno nella mia vita, ma in live non... Tanto se mi metto qui a fare tutta, tutta l'anatomia della mano per Benino... Uh, poi dopo perdiamo il filo del discorso ok così andiamo già a tirare fuori un pochino il andiamo già a tirare fuori un pochino il, il personaggio um, e anche questo, uh, questo questa parte qui è un po non lo so è un non, con, il pu, con questo pugno così non è molto non è molto convincente e le squari per chi non crede che guardare le correzioni degli altri aiuta, io ho appena imparato la funzione del silhouette, esatto. Uh, questo pugno non è molto convincente, piuttosto magari lo porterei un po' più giù. Poi in realtà no, io non ne so niente di combattimenti, però ecco, il, il pugno qua su mi, mi ricorda molto i cartoni tipo di braccio di ferro che faceva così prima di lanciare il pugno, no? Che lo caricava. <ride> Mi ricorda un po' quel, quel movimento lì. Invece, cioè, vedo che è un personaggio serio con un, con, con un obiettivo, eh, che si vede molto bene dall'espressione, l'ha tirata fuori bene. Eh, magari, ecco, gli metterei la mano più così. Per tirare fuori, tiriamo fuori la silhouette, tiriamo fuori la, la potenza di questo... Uh, di questo personaggio, gli allungo leggermente la gambetta qui 
le allungo leggermente il pugno a manovella <ride> fantastico ok però in questo modo mm. onestamente non so neanche se gli farei la mano così ma forse perché la mano così è un po tipo è un po tipo da, da è un po tipo magico no da mano da, da mago Uh, forse addirittura, forse magari un pugno, proprio il doppio pugno, Pr pronto, lui è pronto con i suoi pugni, lui ha i pugni nelle mani, vediamo il doppio pugno, più, è un po' più in guardia, no? Co così in effetti è una bella, è una mano bella, eh, però non, diciamo, non la vedo molto coerente con la situazione. Mentre invece un bel doppio pugno proprio, vai, sono, sono pronto, sono pronto. Capisco poi il senso del gesto, che è tipo, provaci. <ride> Però la vedo un po' più. Io la metto così, poi vedete. <ride> ok. Um, detto questo, abbiamo un po' i capelli, i capelli sono molto um, anni 90, una noce nella mano aperta. <ride> Lo schiaccianoce è diventato all'improvviso. Eh, abbiamo questi capelli un po' anni, un po anni 90, 2000. Anni 2000. Um, non che non sia, non che non sia um, una scelta stilistica che può andare, però leggermente lì... Gi giusto questa parte qui dietro perché questa parte qui dietro questa parte qui davanti mi piace eh, è molto retro funziona però questa parte qui dietro fa sembrare che ci abbia un po' la testa uh, a uovo quindi magari un ecco una cosa del genere un po' di però un po' più piccolino ecco Ok, poi qui abbiamo una tangenza, una tangenziale eh, con, tra la, la maglia e il mento. Sembra, fa sembrare un po' che ci abbia il mento chiuso dentro la maglia. <ride> Quindi tiriamo fuori, tiriamo fuori il mento e tiriamo sulla maglia. Ok, così abbiamo il personaggio, eccolo. È, è un po' più, è un po' più. Ok. Mi succede spesso con le femmine. <ride> ah, sì, è un, po', è un po' una questione appunto di tangenze che si... cioè quando due elementi che non sono collegati si toccano, che rischia appunto di sballare la percezione. Ok. Ok, adesso... Vediamo un po' la silhouette. Non mi ha preso la faccia. Ok. Ok, adesso abbiamo una silhouette un po' più, un po più chiara, un po' più cristallina ok essenzialmente l'ho un pochino girato l'ho un pochino girato <ride> però ci sta uh, no la Nami Camp il nostro comincia il 18 forse vi confondete con quello di Anime Click che sono stata uh, ospite anche lì <coughs> ok vediamo appunto un po' le siluettine Ok, a parte questo comunque direi che ci sta, forse c'ha un po' troppe pieghe sul maglione, soprattutto nella parte della pancia, um, la liscerei un pochino ecco, però a parte questo direi che ci siamo, via. Uh, 
un consiglio per fare i tratti meno rigidi, più morbidi e tondeggianti. Um, in realtà non è che sia particolarmente rigido, eh, più che altro un po' il tratto è un po' pelosetto, ripassi tante volte sulla stessa linea. Um, sciogli, sciogli le braccia, sciogli le braccia prima di prima di cominciare a disegnare, dovrebbe, dovrebbe aiutarti. E cerca anche di non utilizzare la punta delle dita, ma cerca di utilizzare la, il gomito, il polso. Se lavorate solo con la punta delle dita, se lavorate solo con la punta delle dita, vi vengono dei tratti così, però se utilizzate il polso, guardate già lì, se utilizzate il gomito, potete tirare delle linee estremamente lunghe. E poi c'è anche la spalla per i pezzi più grossi, quindi sciogliete e cercate di utilizzare di più il resto. Ok, attacchiamo questi. Questi li metto, vai, li voglio mettere in, in sequenza, grazie Xenom. Ok, eccoci qua. Allora, chi c'è, chi c'è? Stefano, ciao! Oh, gra un grazie alla regia che mette i link. Allora, chi c'era? Stella. Vero chi artworks che c'ha la stella? La stellina. Allora, personaggio carino, simpatico. Um, mi piace che eh, hai fatto attenzione alle tridimensionalità. Una cosa che mi piace appunto eh, è proprio che hai fatto attenzione alle tridimensionalità, qui, 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 le hai prese, prese bene, i cerchi li hai presi bene. Um, in questo caso però andiamo a lavorare un pochino proprio sul, sul manichino, la tridimensionalità c'è già abbastanza, brava, brava o bravo. Um, e abbassiamo un po' l'opacità. E andiamo a lavorare un attimo sulla posa. In questo caso la posa è un pochino rigida, è un po' tipo... è, è, un, po', è, è un po' legnoso, è un po' burattino. Eh, andiamo a giocare con il bacino. Per esempio, una maniera per, um, una maniera per uh, rendere la posa più, più forte, più interessante... Uh, Può essere di appoggiarlo, di cambiare leggermente, ok, di appoggiarlo che sta andando in qua o in là. Principe siamo una dose. <ride> Bene arrivato. Ok, quindi io ci sono appunto due, due idee da una parte o dall'altra, um, quella che mi piacerebbe di più sarebbe questa, però quella che richiede meno sforzo nel cambiarla è questa, quindi andiamo su questa in questo caso, così non te lo sto a ridisegnare da capo, però prova a fare questa versione a casa perché può essere, uh, può essere carina. Quindi vediamo come appunto andare a dare un movimento. Che in realtà, in realtà ho sbagliato la direzione delle frecce, ma in realtà qui cioè, dipende, dipende, possono andare in entrambe le direzioni a seconda di come si sta spingendo, però il movimento cambia, cambia diciamo il movimento a livello di linea d'azione, no? Ok, quindi andiamo a tirare una linea d'azione appunto un po' più così spostiamo il personaggio un pochino indietro col busto poi facciamo anche attenzione a dove va a tenere da dove va, dove va a tenere le corde in questo caso me le hai messe nella giunzione tra le corde non è un posto particolarmente comodo dove tenere le mani quindi piuttosto
la puoi abbassare puoi abbassare questo così da meno fastidio anche perché poi difficilmente sono così alte le, le cordicelle dell'altalena ok quindi adesso già così abbiamo un po' un, uh, un, movimento, un movimento un po' diverso andiamo a dargli un po' di forse lo sono partita un po' grande ok è l'altalena anche ad essere grande <ride> però va bene è un'altalena grande possono esserci le altalene grandi ok ok vedi che così ci dà anche un ci dà anche un po più di movimento al personaggio ci dà anche un po più di uh, ci dà anche appunto un po più il senso del dell'ondeggiare E anche una posa un po' più. un po' più allegra. Un po' più allegra. Um, mm, mm. Ok, quindi pensando appunto a questa posa, um, prova, prova appunto a fare una, una cosa un po' più. un po' più così. In generale, prova a, um, prova a tirare fuori di più le pose. Prova a spingere leggermente le pose, non, senza esagerare per forza, però spingere un pochino le pose, cambiarle un po', aiuta, al, eh, aiuta a tirare fuori di più il messaggio che stai portando, perché comunque quando illustri non stai disegnando per disegnare, ma stai portando comunque un messaggio e devi un po' pensare a quale messaggio è. Al di là di questo, eh, il design del personaggio è molto carino, eh, c'è un po' di insicurezza sui piedi, c'è un po' di insicurezza sui piedi. Andiamo a rivederla. Andiamo un po' a rivedere questi piedini. Ok. Ok, in, in generale quando metti le, quando metti, uh, le scarpe ai piedi di un personaggio devi contare il fatto che le scarpe sono un livello in più, un livello in più. quindi um, non ti puoi fermare solamente alla base ma devi avere anche, cioè devi appunto pensare che è un pezzo in più e che quindi va sopra al piede, altrimenti rischiano di, se, di diventarti piccoli i piedi. rischiano di diventarti piccoli o comunque di mh, sembrare un po' dipinte le scarpe quindi aggiungici un pochino di mi sono comprata il manuale di... perfetto bene bene l'anatomia fa sempre bene fa sempre bene impararla ok Quindi i piedini un po' così. Cos'altro? Forse i capelli sono un pochino rigidi. Um, in questo caso, ecco, mi hai messo il personaggio sull'altalena. La, diciamo, il proposito dell'altalena è altalenare, andare avanti e indietro. Però me l'hai messo in posa statica um, e tutto quanto è statico. Invece io gli darei un senso, gli darei un senso farlo andare o in, o in una direzione oppure nell'altra utilizzando i vari elementi che ti sei messa a disposizione con, con questi vestiti cioè questi vestiti che hanno tutti questi frillini no queste queste cosine qui usiamole usiamole facciamo op Facciamogli, facciamolo andare in una direzione precisa, far vedere che sta facendo un movimento ascendente o, dis o discendente, utilizzando gli elementi a nostra disposizione. Mm. 
Otaku Bia e non ti preoccupare oggi tanto se ne parlerà di capelli. Ok. <ride> Amnesia non dice vedermi due giorni di fila. Eh, <ride> sono sempre in live, sono sempre in live e sarò in live anche domani e forse anche dopodomani. Sì, forse sì. Quindi tutte, tutte le live che vuoi. Ok. Uh, grazie mille Verochi, bel disegno. Grazie per, aver, uh, per avercelo prestato. Allora, uh, chi altro c'è? C'era, c'era, c'era. Alfax col quadrato e Yam Freckles con il cerchio. Andiamo su... Uh, andiamo su Yam, uh, su Yam, ok. Yams, allora, uh, il disegno si presenta molto bene, è molto carino e c'è anche un'idea un di stile, c'è anche un'idea di stile che mi piace. Ah, scusa Alfax, uh, farò anche te, ora ci arriviamo, dai. <ride> Tanto comunque c'è spazio per tutti. Allora, uh, il personaggio uh, è molto carino, c'è un'idea di stile, mi piace, um, però... È una posa un po', un po staccata, è come se le, queste gambe e questo busto fossero di due personaggi diversi. Come se qui ci dovrebbe essere un altro personaggio che sta così e lei che sta, che sta in piedi. Um, vediamo come mettere tutto quanto un po' più, come, come rendere tutto quanto un po' più uh, armonioso tra, tra sé. Allora, prima cosa... Che cosa succede per se, se metto le braccia sul ginocchia per forza mi devo abbassare. Quindi portiamo Ok. Ok, le porto le gambe anche leggermente più avanti perché altrimenti non abbiamo spazio per il corpo perché poi qui ci deve essere tutto lo spazio per lei per il corpo ok e lo portiamo tutto un po più avanti così guarda già come ci cambia come, come ci rende la posa più, più naturale le sposto anche un po qui il la spalla qui eh, Zlizzard, nomi sempre più impronunciabili. Per oggi non so che difetto, che difetto di pronuncia ho, ma sto sibilando da morire e fischiettando da morire. <coughs> Mi ci voleva proprio ecco il nome Zizzard. <ride> Slizzard, anzi con la L. Allora, ok, quindi vedi che abbiamo già, vedi, vedi come è già più un personaggio intero, è già più un personaggio intero così. Ci vuole un plugin di Twitch che aiuta a leggere nickname, sì. Uh, poi in tre quarti questo piede qui è un po' rotto. Questo piede qui ci sta, però se vogliamo farle incrociare il piedino, questa magari lo mettiamo frontale e questo lo mettiamo un po' più in qua, ok, così è più, uh, è più naturale, ecco, la posa. <ride> Bello che... No, no, è solo Lizard, <ride> ok. Uh, no, sono... le correzioni sono aperte a tutti, basta che vi iscrivete al nostro canale di, uh, al nostro canale, uh, di Instagram. E lanciamo lì le live, quindi scoprirai un mondo nuovo. E da lì ci potete mandare i disegni quando li lanciamo, quando lanciamo il... Ho bisogno di un plugin che, che spieghi come funziona, no? Eh, regia, me, me lo fate un plugin del bot, per favore, me lo fate il bot che, che spiega le regole. <ride> ok. 
quindi già così appunto ci, ci siamo meglio um, onestamente mi piace l'effetto dei capelli mi piace l'effetto dei capelli che sono tirati um, però qua giù poi vanno a perdersi invece di seguire perché qui seguono la forma il, il giro che ha il che hanno le ciocche e mi piace però qui invece si vanno a perdere non so se hai perso la pazienza o cosa eh, ma piuttosto appunto se, segui se, segui lo stesso stile per tutto quanto segui lo, lo stesso lo stesso movimento quindi se qui ci sono i capelli che fanno così e seguono tutto quanto che va bene stilisticamente ehm, appunto non me li finire non me li finire così ma arriva fino in fondo in questa maniera ok in questo caso poi visto che ho spostato ho spostato la schiena anche eh, il, il capello arriverà diciamo più qua giù peppe ti punta il vero <ride> ciao Ok, mi ero distratta. <ride> non ti preoccupare, Zizzard, comunque c'è tutto, tutto scritto, c'è tutto scritto sul nostro, sul nostro profilo quando lanciamo le live, lo vedi. Ok, quindi già così si presenta, si presenta meglio. Okay. Um, inoltre vediamo abbiamo anche un po' di testa cambiamo colore perché comincia a diventare ok che abbiamo questa parte qui che è un po' più ciccia di quest'altra andiamo a sistemarle andiamo a sistemarle un po' qui e qui che poi è anche una riga strana questa onestamente l'avrei sistemata più così la riga dei capelli Anzi, visto che posso, lo faccio. La riga dei capelli in diagonale è un, insomma, un, po', un po' strana, almeno in que, così tanto diagonale è un po' strana. Ok, la sistemiamo così, ok, meglio, meglio. Sono più contenta, sono più in pace col mondo. Allora, qui invece abbiamo un, uh, un po' il naso che va in avanti, va bene, però poi la bocca deve tornare indietro. Il centro del viso è questo, quindi spostiamo la bocca un po' più al centro, vedi come torna meglio, no? Così. <ride> Io non andare d'accordo con i capelli. <ride> ok. Non ti preoccupare, Zlizzard. <coughs> um, tanto siamo tutti qui per essere, per essere corretti e per guardare le correzioni. Comunque se non ti senti pronta, puoi tranquillamente... Puoi tranquillamente seguire le live, eh, perché tanto se ne parla, si parla di tutto e di tutti, di tutto quanto. <ride> si impara un sacco di cose già solo seguendo le live. Ok, Hans, grazie mille. Direi che ci siamo. Non male come disegno, mi piace, mi piace l'effetto con la penna che, che hai dato. Ok, diamo. E adesso ci manca il quadrato che, povero... Povero il nostro... Chi era? <ride> um, era Alfax. Alfax. Anche Alfax è sempre con noi, eh? Allora, Alfax, Alfaxino. Vediamo. Passiamo un po'. <ride> ok. Ok. 
Allora, il personaggio onestamente non si presenta male. Um, diciamo che capisco se magari vuoi fare uh, un personaggio diciamo un po' pompato di muscoli, um, però non, non, torna molto, non torna molto, soprattutto il braccio è un po' strano. Quindi andiamo a vedere. Uh, anche se non, magari non sappiamo niente di anatomia, come possiamo fare un personaggio muscoloso pompatoso? Allora, prima cosa allarghiamo il petto e la schiena. Ok, il bicipite ticcio va bene, però da entrambe le parti. Non, perché se no c'è questo braccio un po' più grande di quell'altro, invece dobbiamo normalizziamo un pochino. Questo invece non, è, non esiste di farlo grosso, il lava, questa, questa parte qui del braccio non, è, eh, no, non, ha, non ha, eh, ha solo muscoli sottili e fini, quindi non è possibile inticciarlo troppo. Ok. Il personaggio poi si presenta anche abbastanza bene. Um, il design, mm, mi man no, non so se questa è tipo, non so se... È, Cos'è que 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 questa cosa qui che c'ha intorno al collo? Deve essere asimmetrica o è in realtà così ma ti è, partita, ti è partito il segno? Io comunque lo, lo, riappoggio, lo riappoggio giù nel dubbio. Dovrebbe essere un cappuccio? È un cappuccio? Perché se è un cappuccio dobbiamo lavorarci diversamente. Il colletto è voluto, ok, ok. Allora lo, lo tiriamo, diciamo che però mi torna, mi torna un po' poco, eh, proposta alternativa, il colletto forse, ok, forse tipo con una forma del genere che è più decorativo, con il, questo è un buco, quindi non è che arriva... Uh, quindi no, così appunto abbiamo una forma interessante uh, e, non sembra, e non sembra una asimmetria non voluta ti rimane un po' più io te lo propongo, te lo lascio lì, poi vedi um, poi sì, lo, lo vedo che hai um, lavorato sulle asimmetrie uh, che va anche bene però uh, sono sempre difficili sono sempre difficili da uh, utilizzare le, le asimmetrie quindi ti capisco. <ride> I capelli sono anche, eh, sono anche interessanti. Ti dirò, hanno un, hanno un loro che di stile, hanno un loro che di stile che te, quasi quasi te li lascio lì. Parlerei invece delle ali, che le ali sono un po' tirate via. Eh, il personaggio è molto curato, però si vede che nelle ali non sapevi bene che cosa fare e ti sei stufato a un certo punto, che ha senso. Le ali sono una palla, però andiamo a lavorare un po' sulle alucce. Allora, primissima cosa, come funzionano le ali? Se pensiamo alle alucce, dobbiamo avere in mente co come, come funzionano dentro. Se ci pensate, i pipistrellini hanno la manina, no? Lassù quando hanno, hanno le alucce così e hanno la manina qui, perché effettivamente è così, cioè effettivamente se fossimo un essere umano, se, un essere umano è il gomito, la, la spalla, il gomito e il polso e questo è lo stesso la spalla, il gomito e il polso. Il gomito è molto importante nell'ala perché ti dà ti dà tanto, ti dà tanto a livello visivo. In questo caso invece ci manca completamente, è solo, è solo tirata dritta. Invece questa parte qui, questo movimento qui è molto importante all'interno delle ali, è, molto, è anche molto bello, quindi lo farei vedere. Um, poi ci sono chiaramente diversi, diversi tipi di ala, ci sono tipo le alucce, sono le ali dei... Uh, questo è tipo l'ala del gabbiano che è diversa per esempio rispetto all'ala del, uh, del gufo. Le ali tipo le ali rapaci hanno 
le piume più separate, cioè le piume più, se più separate sono più corte, eh, però sono più lunghe, in, uh, sono, sono più, cioè hanno più piuma. Mentre invece, per esempio, un'ala di un gabbiano è un'ala più, più sottile, perché queste sono ali migratorie eh, e queste invece appunto sono ali rapaci. Pensa, quando vuoi fare un personaggio, quale tipo di ala gli stai dando? Um, anche questo può essere interessante, cioè appunto se gli vuoi dare un'ala di, eh, di un falco, di un gufo, eh, di un corvo, sono tutte ali diverse eh, e le farai vedere, invece di fare l'ala generica. Che è più bello, ecco. Um, poi le piume hanno di solito una forma così, con una parte, una parte più sottile e rigida eh, e una parte più morbida e larga. Questa parte qui è la parte che va a toccare il vento, mentre questa è la parte che va a... Uh, che, che, che tocca le altre piume praticamente. Quindi tante piume insieme ci vanno a fare questo movimento qui. Quindi diciamo tecnicamente questo sta in alto questa, questa parte qui e questa sta in basso. Um, mm, mm, quindi come facciamo a far vedere tutte queste piumine qui? Perché poi ci sono anche diverse, um, diverse gerarchie delle piume e delle ali. All'interno di un'ala non, non è che tutte le piume partono da qui, eh, ma hanno appunto diverse gerarchie. Tu un po' me l'hai tirata fuori questa cosa qui, delle piume che fanno così e così. Un po' me l'hai tirata fuori, eh, però appunto la forma è, un po', è rimasta un po' sommaria, invece cioè, hai, dato, hai dato talmente tanta attenzione al personaggio, no? Um, che le ali appunto è proprio un peccato vederle lasciate lì così uh, queste piumette qui um, sono delle piume un po, più, un po' più morbide un po' più interne e vanno a fare un movimento del genere all'interno dell'ala e queste invece sono le piume che vanno sono le piume più rigide e più forti che vanno a effettivamente toccare il, il vento, sono quelle che vengono messe sotto stress durante il volo. So troppe cose sulle ali, ne ho, ne ho, ne ho eh, ritoccate talmente tante nella vita ormai. <ride> Quindi appunto una cosa del genere e poi appunto prova a pensare alle forme in maniera, prova a pensare alle loro forme e cerca di tirare fuori appunto la forma generale e anche occasionalmente a seconda di quanto sono utilizzate queste eh, <ride> i gatchman no i gatchman in realtà no e a seconda di quanto sono utilizzate per esempio eh, cioè, ci saranno più, più sfal sfaldature per esempio una piuma eh, una piuma giovane una piuma nuova sarà molto attaccata, molto... mentre invece una piuma più sfrangiata, una piuma più... una piuma che ne ha, che ne ha, passate, eh, che ne ha passate un po' più tante, <ride> un po' più sfrangettata, un po' più sfatta. Um ci dà anche l'impressione di un personaggio appunto vissuto ok quindi prova a pensare anche a queste cose quando, eh, quando lavori sul design del tuo personaggio riguardati tanto proprio le ali eh, il personaggio poi è carino funziona eh, mi, mi, pia mi piace poi il, la, anche la simmetria eh, Funziona, però appunto riguardati un po' queste cose e la forma del corpo. Ok. E anche qui possiamo spuntare. Grazie Alfax per averci prestato il tuo disegno. Passando a noi. <ride> 
eh, in chiusura della live vi ricordo eh, i prossimi appuntamenti eh, giovedì su Luca Manga School c'è sempre Robot Madness e poi eh, domenica, questa domenica ci sarà la Nami Camp la Nami Camp è un... Eh, un'occasione un per incontrarci tutto il giorno, eh, saremo in live dalle 10 di mattina alle 7 di sera. Eh, le, ci sono tante, tante cosine, tante, tanti appuntamenti, vi ricordo che lo trovate al nostro sito nella sezione bacheca, trovate tutte le informazioni sulla Nami Camp. Però nel frattempo ehm, vi ricordo appunto che le trovate, che le trovate nel sito e eh, volendo appunto potete trovare, potete mh, passarci, passarci eh, passare a salutarci, ok, ce l'ho fatta, potete passare a salutarci ehm, dalle, dalle 10 alle, alle 19. Ho qui il programma, eh, partiamo la mattina dalle 10 alle 11, ci sono io che chiacchiero un po' con voi, vi spiego un po' anche come funziona una Nami essendoci stata in Giappone eh, durante, durante anche il, gli Anami. Poi subito dopo a seguire alle, dalle 11 alle 12 abbiamo il workshop di come disegnare i kimono, che anche lì ci sono io. Eh, dopo dalle 12 alle 13 c'è la pausa pranzo, ma non andate via perché abbiamo Daniele, Mat Marco e Matteo eh, che sono tutti i nostri insegnanti eh, e collaboratori di Luca Manga School che mangiano, che mangiano giapponese in live è eh, sempre un'occasione per, per incontrare gli insegnanti eh, il pomeriggio eh, dalle 13 alle 14 eh, abbiamo il workshop di ambienti naturali anche lì bello perché abbiamo l'occasione di vedere un po' come funzionano gli sfondi che è sempre una di quelle cose un po' difficili Uh, dalle 14 alle 15 abbiamo un'intervista con Gogo Nihon, che è una, uh, è una um, realtà che aiuta le persone ad andare in Giappone. Ne ho fatto uso anche io uh, a suo tempo e poi vabbè, vabbè, avremo appunto un'intervista un con loro. Poi dalle 15 alle 16 workshop di character design. Uh, faremo character design in stile un po' orientale appunto per, uh, per, uh, per la Nami. Dalle 16 alle 18 sono ben due ore di picnic con noi, con tutti gli insegnanti insieme, quasi tutti gli insegnanti perché poi a un certo punto alcuni devono andare a fare lezione eccetera, quindi ci sarà un po' di, ci sarà un po di rigiro, è un'altra occasione per incontrare, per incontrare gli insegnanti e ognuno parlerà anche di souvenir che si sono portati dal Giappone. Um, poi dalle 18 alle 19 ci sarà il momento Q&A e uh, piccoli annunci novità di Luca Manga School. Detto questo uh, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima live. Vi aspetto tutti al Hanami Camp. Ciao!